Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz inşallah yerindedir. Çalışmalarda iyi gidiyordur umarım. Hatırlarsanız başarı için neler yapmamız gerekiyor, neleri değiştirmemiz gerekiyor ile ilgili videolar başlatmıştım. Birinci videomuzda vizyonumuzu değiştiriyoruz demiştim. İkinci videomuzda hedefimizi ve sebebimizi unutmuyoruz, ona odaklanıyoruz demiştim. Bu üçüncü videomuzda sorumluluk bilinci ve iç denetim oluşturuyoruz. Başlığı altında birazcık sohbet edeceğiz. Size birazcık tecrübelerimden bahsedeceğim. Umarım size faydası olur. Evet değerli dostlarım. Şimdi ben 12. sınıf öğrencilerine ilk girdiğim derslerde e, ders dışında bazı aktiviteler yaparım. Bazen deney yaparım. Onların e, dikkatini ölçmek için, ön yargılarını yıkmak için ders dışında bazı şeylerle onların karşılarına çıkarım. Bu da baya ilgi çekiyor. Hoşlarına da gidiyor. Ee, ve ilk derslerde şunu da söylerim mutlaka. Evet siz 12. sınıfsınız. Benden ödev vermemi, ödev kontrol etmemi sakın ha sakın beklemeyin. Önce bir şaşırıyorlar tabii ki. Sonra ben bunu açıkladığım zaman kafalarında birazcık yer ediyor. Ve sene boyunca benim sözümü dinleyip dediğim şekilde hareket edenler sene sonunda başarıya kesinlikle ulaşıyor. Evet 12. sınıflara yani sınava hazırlanan gruplara ben genellikle... Ödev vermeme taraftarıyım ve ödev kontrol etme vesaire bu tip işlere pek girmiyorum. Çünkü işimiz çok yani çok konu var. AYT'si var, TYT'si var, işte Türkçesi, edebiyatı, yazar eser, eser özetleri vesaire. Ben bunlarla uğraşırken bir de senin ödevini verip ödevini kontrol edip bunlarla vakit geçirecek durumum yok açıkçası. Bu sebeplerden biri tabii ki ama asıl sebep şu. Şimdi bir insan 12. sınıfa gelmişse... Artık şunun adayıdır. Ben 7-8 ay sonra üniversiteye gideceğim. Tek başıma bir hayat kurmaya çalışacağım. Ne bileyim hastalandığım zaman hastaneye tek başıma gideceğim. Ailem yanımda olmayacak belki. E, alışverişimi kendimi yapacağım. Belki arkadaşlarla bir ev tutacağım. O evin geçimi, işte gıda alışverişi, su su bu su, elektrik faturası, su faturası. Bunlarla hep ben ilgileneceğim. E, madem bunlara adaysın. Yani bunları yapmak istiyorsun. 12. sınıfa gelmiş biri olarak artık öğretmenden ödev vermesini, bunu kontrol etmesini vesaire beklememelisin. Açıkçası bu biraz da bizim e, özellikle özel sektörün, ben de bir özel sektör çalışanıyım. Özel sektörün öğrencileri dış kontrole alıştırmasından kaynaklanıyor. Aslında biz öğrencilere ihanet ettik. Eğitim sistemine de ihanet ettik. Yani ben kendi öğrencilik zamanımı hatırlıyorum. Ee, kendi öğrencilik zamanımda böyle etüttü, ne bileyim hoca ödev versin, kontrol etsin, yapmadığı zaman aileyi arasın, işte yapmadı desin falan filan. Bunlar yoktu açıkçası. Yani e, ben çok mu ödev yapan, çok mu çalışan bir öğrenciydim? Hayır ben de ödev bilincimi, sorumluluk bilincimi 12. sınıfta kazananlardanım. Ondan öncesi zaten ders çalıştığım falan söylenemez. Bunun da pişmanlığını yıllarca yaşadım. Yani o yumurta kapıya gelince çalışanlardanım ben de. Yoksa şey düşünmeyin sakın yani madem o kadar biliyordun okuyor okuyor edebiyat bölümü mü okudun diyebilirsiniz. Ben de tembel tenekelerden biriydim. Yani son ana kadar bekleyip son anda çalışan tayfadanım ben de. Şimdi e, biz açıkçası yani özel sektör çalışanları, özel sektör kurucuları vesaire biz bu öğrencileri bu hale getirdik. Yani dış kontrole muhtaç, dış kontrole alışmış hale getirdik. Bakın size e, klasik bir örnek vereyim. Antalya'da bilinir. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da e, 98, 97, 99 yıllarına kadar başarı derecesi oldukça yüksekti. Ancak 99 yılından sonra özellikle Antalya'nın başarı derecesi gittikçe düşmeye başladı. Bunun sebebi aslında çok açık. Dershaneler etüt sistemi diye bir sistem başlattılar. Yani ders artı ders dışında bir çalışma ortamı hazırlama şeklinde bunu duyan her kurum bizde de etüt var, bizde de etüt var. Veliler de öğrenciler de bunun çok matah bir şey olduğunu zannettiler ve ona güvenerek sınavlara hazırlanmaya başladılar. Hatta ben şunu bile duydum yani kaç kere duydum hem de. Veli gelmiş çocuğunu yazdıracak bizim kuruma. Sorduğu sorulardan daha birincisi yani ilk olarak şunu soruyor. Hocam etüt var mı? Ya şimdi senin etütü merak etmemen lazım. Çünkü etüt dediğin şey genellikle 
Üniversiteden yeni mezun olmuş bir öğretmen adayının ya da 1-2 yıllık öğretmenin öğrencileri ders çalıştırdığı, sorularını çözmeye çalıştığı, eksik konularını tamamlamaya çalıştığı bir yer. Dolayısıyla senin öncelikle bir ana dersi sorman lazım. Atıyorum Türkçe'ye kim giriyor, matematiğe kim giriyor, kaç yıllık öğretmen, daha önce nerelerde çalıştı. Bunları merak etmen gerekirken daha ilkten aklına gelen soru hocam etütünüz var değil mi? Etüt uygulanıyor değil mi bu kurumda? Yani o dereceye geldi artık. Hele son zamanlarda artık şöyle sorular gelmeye başlıyor. Ya hocam biz bu çocuğa ödev yaptıramıyoruz. Siz kontrol eder misiniz? İşte yapmadığı zaman bize haber verir misiniz? Vesaire gibi artık iyice dış kontrole alışmış ve tembelleşmiş bireyler oluşmuş durumda. Daha geçenlerde geçen hafta girdiğim sınıflardan birinde 12. sınıf 4 tane konu anlatmışım. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, ses bilgisi 4 tane konu. Ya dedim şu kitaplarınızı bir çıkarın bakayım ne yapmışsınız bu zamana kadar. Çıkardılar bir baktım hepsinin hemen hemen hepsinin yüreği gibi tertemiz sayfalar hiç kalem oynatılmamış. Ya dedim siz bu soruları niye çözmediniz? Birisi şey dedi hocam ödev vermediniz ki dedi. E dedim benden ödev beklemeyin dedim size yani ben bunu demek zorunda değilim. Sen 12. sınıfa gelmiş biri olarak bir konu işleniyorsa bitmemişse tekrarını yaparsın eve gidip konu bitmişse sorusunu çözeceksin çözemediğin soruyu bana getireceksin. Ve ben öğrencilere bunu çok basit bir formülle anlatırım. Yani başarının formülü şu aslında. Dersi derste çok iyi dinle o dersin sorusunu çöz. Çözemediğin sorunun peşine düş. Yani kime sorabiliyorsan, bir kurumdaysan eğer oradaki öğretmene, kurumda değilsen, evde çalışıyorsan YouTube'da bir şekilde cevabını bulmaya çalış. Yani peşine düş, öyle yanlış deyip kenara bırakma. Eğer bu üç adımı gerçekleştirirsen o derste başarı kaçınılmazdır. Kesinlikle başarıya ulaşırsın. Ama maalesef bizde bir iç denetim olmadığı için, dış kontrole hep böyle alıştığımız için aman birileri bizi yönlendirsin, bana ödev versin vesaire. Ve bu sebeple de çok enteresandır. Hem velilerin gözünde hem de öğretmenlerin gözünde öğretmen, iyi öğretmen profili değişti. Yani eskiden iyi öğretmen şöyle tanımlanırdı. Kendisine muhtaç bırakmayan öğretmene iyi öğretmen denilirdi. Yani adam gelecek sınıfa dersini anlatacak. Dersini anlattıktan sonra çocuk eve gittiğinde tek başına oturup testi çözebiliyorsa işte o öğretmen iyi öğretmendi eskiden. Şimdi günümüzde iyi öğretmen profili inanılmaz değişti. Arasın, sürekli taciz etsin mesajlarla. Ne bileyim ödev yaptı mı yapmadı mı kontrol etsin. Geçen bir öğrencimden duydum mesela. Dedi ki hocam filanca hoca var çok kral hoca falan filan. Ben de merak ettim mesleğimde de biraz hırslıyımdır ya dedim. Ne yapıyor? Kuş mu konduruyor? Ne yapıyor bu adam dedim. Vallahi hocam 300 soru ödev veriyor. Hepsini kontrol ediyor. İyi öğretmen bu artık. Yani iyi öğretmenin profili tamamen değişmiş durumda. Bu da dediğim gibi dış kontrole alışmaktan kaynaklanıyor. Oysa dış kontrol yerine bir iç denetim oluştursak. Ben bunu yapmalıyım. Bunu etmeliyim. Bu benim görevim. Bu benim vazifem. Bunu kendimize kabul ettirsek aslında birçok şey kolaylaşacak. Ki bakın 40 yaşına merdiven dayamış bu dostunuz size şunu rahatlıkla söyleyebilir. Hayat zaten ödev ve sorumluluklardan ibaret. Yani bir sürü ödeviniz olacak son nefesinize kadar. Elektrik faturası bir ödev, kirayı yatırmak bir ödev, ne bileyim evi temizlemek bir ödev. Ya bir sürü ödevler var ve bunları yapmak zorundayız. Ve yaparken de zihninize şu algıyı yerleştirirseniz canınız daha az acır. Ben hep öyle yapıyorum. Yani evet bu yapmak istemediğim şeyi yapıyorum ama yapmaktan keyif aldığım şeyleri yapabilmek için bunu yapıyorum. Yani bunu yapmalıyım ki yapmaktan keyif aldığım şeyleri daha rahat yapabileyim. Örneğin ben bugün bu saatte bu videoyu niye yüklüyorum? Bir düşünün bakalım. Çünkü yarın akşam Beşiktaş'ın başı var. Kimse beni o ekranın başından alamaz. Ben bugün bu videoyu yapayım dedim. Saat geç oldu. Saat şu an 8.30. Yani 8.30'da video çekilmez. E, yüklenmesi falan saat 9'a 10'u bulacak galiba. Çünkü edit işleri var vesaire. Ben bunu şimdi niye yapıyorum? Yarın yapmaktan keyif aldığım bir şey var. Onu rahat rahat yapabilmek için. Çünkü diğer türlü ben yarın o maçı izlerken ya dün video yüklemedim. Çocuklar motivasyon videosu bekliyor. Şimdi maç izliyorum. Maçtan sonra mı e, çeksem? Şimdi maçta kötü geçerse o moral bozukluğuyla ben biliyorum enerjim düşer benim. Video çekilmez der çekilirim kenara. Değil mi? Yani 
Bu şekilde düşünürseniz ödevlere, görevlere, sorumluluk sahibi olduğunuz durumlara bu şekilde yaklaşırsanız canınız daha az yanıyor. Yani ben yapmaktan keyif aldığım şeyleri daha çok yapabilmek için bu yapmak zorunda olduğum şeyi yapmak zorundayım deyip bakarsanız daha güzel olur, daha az canınız yanar. Bu algıyı zihninize yerleştirin derim ben size. Şimdi sevgili dostlarım sadece YouTube'dan hazırlanan ee, ne bileyim dershaneye, okula vesaire gitmeyen siz değerli dostlarım e, sizin özellikle ama özellikle bir iç denetime ihtiyacınız var. Yani bir program oluşturmak, o programa uygun hareket etmek, dersi öğrendikten sonra dur şu hocadan bağımsız kendim mi çözmeye çalışayım demek yapamadığın soruları niçin yanlış yaptığının peşine düşmek vesaire bu sizde biraz daha zor olabilir ama bunu başarmak zorundasınız. Başka çaremiz yok. Hatırlarsanız bir önceki videoda söylemiştim. Yani bizim en büyük motivasyonumuz çaresizliğimiz olmalı. Yani daha büyük bir motivasyona gerek yok aslında. Çalışmaktan başka çaren yoksa al sana en güzel motivasyon. Yani onu düşündüğün zaman zaten oturuyorsun masaya. Kesinlikle oturuyorsun. Bunun dışında sevgili dostlarım Ödev bilinci, sorumluluk bilinci oluşturmak, iç denetim oluşturmak biraz da sanırım şununla alakalı kendimizi cezalandıramıyoruz. Şimdi bir yerde çalıştığını düşün. E, oraya diyelim ki sabah geç kaldın. Geç kalırsan işte üstündeki şefin, memurun, amirin kimse onun mahkeme duvarı gibi suratıyla karşılaşmak zorunda kalıyorsun ve açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Sonra kendine diyorsun ki bunu bir daha yapmamalıyım eğer yaparsam bu nemrut adamın suratını yine göreceğim. Çekeceğim nazını vesaire. Bir daha yapmayayım diyorsun. Çek, çekiliyorsun kenara ve dikkat ediyorsun. E şimdi dış kontrol, dış denetim olmayınca e, sen kendini de cezalandırmayınca e, bu sefer bir kere yapmadım bir şey olmaz. İki kere yapmadım bir şey olmaz deyip e, bir güzel yan gelip yatabiliyorsun. Oysa kendimizi bazen cezalandırmalıyız dostlar. Örneğin ben şimdi yarın akşam Beşiktaş'ın maçını izleyeceğim. E, bir çalışma yapmayacağım muhtemelen. Cezalandıracağım ama kendimi. Bir sonraki gün oturacağım. Ya e, ders notu çıkaracağım saatlerce. Çünkü bir önceki gün telafisini yapmalıyım. Ya da video çekeceğim. Yani o akşamı boş geçirdim. Oraya bir şey koymam gerekiyor. Yoksa sevgili dostlarım açıkçası e, hani çalıştığım kurumda özel derslerim vesaire e, zaten geçimimi öyle ya da böyle sağlıyorum. Ama amacım çocuğuma, oğluma güzel bir gelecek hazırlamak. Onun için YouTube, yayıncılık, kitap yazma vesaire biraz daha paralıyorum kendimi. Yoksa ben de bilmez miyim eve geldiğimde bacaklarımı uzatayım, açayım televizyonu, işte Lucifer, Lucifer ne varsa o izleyeyim vesaire. E, bu da tabii ki daha güzel. Yani çalışmaya mı geldik dünyaya? Hayır. Ama bunları yapmak zorundayım. Çocuğuma sağlam bir gelecek bırakabilmek için. Hele Türkiye gibi bir ülkede. Yani yarınımızın ne olacağı hiç belli değil. E, mutlaka çalışmalıyım. Çocuğuma bir şeyler bırakmalıyım. Ha çocuğum demişken. Benim çocuğum var. E, ellerinizden öper. 7 yaşında. Bu sene ilkokula başladı. İsmi Eymen. Tanıyanlarınız biliyordur. Daha önce beraber video da yapmıştık. Benim yanımdaydı kendisi birkaç videoda. Şimdi mesela onda bu ödev muhabbetini, ödev sorununu yaşıyoruz. Hatta bugün öğretmeniyle görüştüm. Öğretmeni de benim eski öğrencim çıktı. Çok gurur duydum. Çok da hoşuma gitti. Gülsüm öğretmenim. Selam olsun. Eğer izliyorsan. E, izlemiyorsan da selam olsun. E, şimdi ben de kendi oğluma bunu öğretmeye çalışacağım. Yani e, bunun bir sorumluluk olduğunu bunu yapması gerektiğini, nasıl ki ben çalışmak zorundayım, ekstra çalışmak zorundayım, özel ders vermek zorundayım, işte başka işlerle uğraşıyorum vesaire. Senin de bir sorumluluğun var, senin sorumluluğun ders çalışmak, derslerini yapmak. Senin okulun çok pahalı bir okul, oraya ciddi miktarda para yatırıyoruz. Bunun karşılığında sen de bir zahmet işini yapacaksın, bunu artık uygun bir dille, güzel bir dille anlatmaya çalışacağım. Yani onun aklına bir algı yerleştirmeye çalışacağım. Ben onun yaşındayken e, benim karşımda böyle konuşan biri olmamıştı. Ödevlerini yap deyip ya odaya kapatılıyordum ya da azar işitiyordum. E, ki benim nesil öyledir yani biz çok dayak yedik. Yani. <gülüyor> Şimdiki çocukların psikolojisi var ama psikolojileri bozulmasın. Biz çok dayak yedik yani çok ezildik yapmadığımız zaman ya da öğretmenimizden dayak yediğimizde e, kesin bir halt etmişsindir deyip bir de evde dayak yiyorduk yani. <gülüyor> Çok dövüle dövüle büyüdük. Ama şimdiki çocukların psikolojisi var. Onlara hiçbir şey söyleyemiyorsun ki ben dayağa karşıyım. Yani eğitimde şiddet kesinlikle olmaz. Ee, ama ya bir ceza olmalı. Yani 
e, sınıf geçme kalma kaldırılmış durumda. Ne bileyim özel okullar rezil durumda. Yani çocuğun verdiği kağıt 20'lik kağıt sen alıyorsun onu 60'a 70'e 80'e çıkarmaya çalışıyorsun. Sonra üniversite sınavında gerçi özel okulda okuyan çocukların büyük çoğunluğu zaten e, özel üniversiteye gittiği için zaten onlara pek koymuyor bu durum. Eğitim seviyesini iyice yerlere düşürdük. Uluslararası arenada e, bir başarı ortaya koyamıyoruz ve gittikçe de kötüye gidiyor. Yani 1930'ların 40'ların Türkiye'sinin eğitim sistemiyle şu anki eğitim sistemini kıyasladığımızda o zamanki e, vizyon, o zamanki anlayışın yani yarısı bile şu anda yok. Yani bir Köy enstitüleri bile yani köy enstitülerindeki eğitim anlayışını şu anda en baba okulda bile göremiyorsun. Yani o vizyon 1930'larda vardı da şimdi niye yok? Şimdi niye oturtamıyoruz? Gibi bir sürü deli soru aklıma gelmiyor değil. Evet sevgili dostlarım ödev bilinci, iç denetim, yeri geldiğinde kendimizi cezalandırmak. Ben bugün çalışmadım ama işte dün çalışmadım bugün onun da telafisini yapıp İki kat fazla çalışacağım ya da iki kat fazla soru çözeceğim. İlla birilerinin sizi kontrol etmesini, sizi yönlendirmesini beklemeyin. Kocaman insanlar oldunuz. Ya üniversiteye gideceksiniz. Videonun başında anlattım. Yani tek başına bir hayat planlıyorsunuz. Tek başına kalacaksınız. Yani bunu düşünerek ben kimseye ihtiyacım yok. Dersimi dinliyorum. Ödevimi kendim yaparım. Yapamadığım sorunun peşine düşerim vesaire. Birilerinin seni yönlendirmesine ihtiyaç yok. İç denetim mutlaka oluşmalı. Sorumluluk bilinci mutlaka oluşmalı. Evet değerli dostlarım. Bugünkü köşemizde anlatacaklarım bunlardı. Umarım size faydalı oluyordur bu videolar. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum gözlerinizden. Hoşçakalın.